Не получается быстро захватить весь мир за Японию. Не хватает концентрации, чтобы справиться с флотом и авиацией. Я нашел решение этой проблемы. Да, это Имба Энерджи. Хочешь получить 6,5 литров энергетика от Имба Энерджи абсолютно бесплатно? Тогда дослушай до конца. Имба Энерджи – это первый в РФ и СНГ быстро растворимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Для того, чтобы было проще определиться с выбором, на сайте есть раздел с рекомендациями от известных блогеров. Ведь выбирать стало сложнее, потому что у Имба Энерджи появилось множество крутых новинок. Во-первых, наконец-то появились новые вкусы в новом формате. Упаковка стала компактней, порции больше, а стоимость осталась прежней. Во-вторых, Недавно Имба Энерджи выпустили большую аниме-коллекцию с новыми вкусами – Вайфу, Ахигао и Неко. Чтобы вы могли захватить весь мир за Японию в два раза быстрее. Имба Энерджи Вайфу – это свежий микс ананасового сока и тропических фруктов, который вас взбодрит в самый ответственный момент. А попробовав Ахигао, можно почувствовать, как мощный тропический бриз накрывает тебя с головой, благодаря идеальному балансу сладости и кислости. Яркий и сочный ананас со спелым грейпфрутом в Имба Неко зарядит тебя некомпромиссной энергией. Помимо новых вкусов в аниме-коллекции появились новые шейкеры. Они выполнены из высококачественного пластика и имеют удобную форму. Фирменные шейкеры от Imba Energy позволяют получить напиток идеальной консистенции. Один из них я выбрал для себя. Также совместно с блогерами Imba Energy выпустили эксклюзивные шейкеры. А для вас, ребят, я выбил уникальное предложение. При покупке от трех вкусов ты получаешь четвертый совершенно бесплатно. В нем 18 порций, а это 6,5 литров энергетика. Просто воспользуйся моим промокодом Эмбра Имба и забери один из топовых вкусов. Ну а для тех, кто хочет получить энергетику уже сегодня. Имба теперь доступна на полках 23 магазинов настольных игр и крутых подарков. Мос игра. И кстати, Имба теперь снова доступна для жителей Казахстана. Скорее переходите по ссылке в описании, используйте мой промокод и заказывайте Имба. Имба Энерджи. Всем привет, я Эмбра, наша компания продолжается сейчас запрос. Вообще у нас бесчестие ноль, я мог попробовать что-то еще потребовать, но боюсь. Что? А, поддержки шовинизма нужно больше. У нас 6.9, а нужно 6.99. И как же этот шовинизм получить? Но я боюсь то, что сейчас добавим какую-то цель и все, и чтобы уже реально в войне победить, нужно делать высадки будет в Британию. А гономер Британия, мне кажется, отдаст и так, и без всяких высадок. Так, давайте сейчас это вот добьем. Поехали. Оп. 12 здравствуйте. И что такое пачка и хожу истощающийся. Ну что делать? Есть. Еще этих замочили. Ты, может, уже согласишься на мир, а? Не примет. Счет 30-30. Из-за блокады, блин. Ладно. Все, наконец-то здесь британцы соглашаются на наше требование. Я столько войск уничтожил, там столько солдат полегло, что я думаю, британцы не скоро оправятся. Да, мы тоже потеряли много солдат, но мы-то побеждали в битвах. Мы нормально тащили, потери не такие существенные по сравнению с британцами, у которых здесь войска просто исчезали нафиг. Итак, давайте предложить мир. Все, принять. Теперь у нас Ганновер в нашей сфере, правильно? Вот. Получается примерно вот так. Территорий Северо-Германского союза, ну, практически. Дело в том, что нужно еще и Саксонию, как я ранее говорил, тоже взять свою сферу. Либо же захватить. И тогда мы сможем поражать то решение. А с испанцами, кстати, воюют. Еще на русские, они просили про проход, но я, конечно же, дал. Пускай прогуляются. А теперь мы оставили Нидерланды один на один воевать с Британией. Ну, Нидерланд, конечно... Да, по бригадам ситуация плохая. Тут тащили благодаря нам, а не только. Потому что я территории, вот которой под оккупацией ходил и деоккупировал. Так что мы помогали очень сильно Нидерландам. Тут и отношения, видимо, хор хорошие из-за этого или нет. Может, из-за этого. А, но они восьмое место занимают. Это последняя великая держава в топе нашем. Поэтому как-то там взять свою сферу их не получится. Но из высокого отношения это можно было бы сделать быстро. Также Люксембург. Я его пытаюсь взять свою сферу. Но не возьму, видимо, да? Он сателлит а, Нидерландов и союзников, но... Подожди, а я же могу взять в сферу чужой сателлит. Просто мне сказали, что если Люксембург будет в твоей сфере, когда ты прожмешь решение о формировании Северогерманского союза, то Люксембург тоже войдет в твой состав. То же самое касается и Австрии. Если ее взять в сферу... Ну, конечно, нужно сделать так, чтобы она перестала быть великой державой, а то не получится в сферу-то ее впихнуть. Она занимает четвертое место в мире, в топе. Мы пятое. То есть она даже дальше, чем мы, прошла. Короче, если ее тоже засверить, эта вся махина войдет в наш состав, я так понял. То есть не только вот эта Австрия, там, может быть, богемия, ну и вся вообще страна, это огромная. Вот как-то так. Но чтобы ее взять в сферу, ее нужно, конечно, выбить. Выбить можно, например, ее унизив. Унизив насколько сильно? То есть, 
Здесь у нее может быть такое, что она займет ну, место восьмое. И тогда что, опять за унижение нападать? Ну такое, мне кажется, что лучше всего сейчас повоевать именно за Саксонию. Взять ее в свой состав, тогда уже присоединить. Потому что не знаю, как-то я вот не чувствую момент, что вот я сейчас могу напасть за унижение. Там я вот эту тактику мне точно не объяснили в комментариях, что вот сейчас напади, то-то все. Может это не проканает. Более четкие варианты, стопроцентные, это реально взять, просто забрать Саксонию и все, и, и вот не рисковать. Потому что там даже если будет девятое место в топе, и как бы мы возьмем ее в сферу, она возьмет быстренько восьмой, как-то там промку у нее вырастет, войска сделают, опа, восьмой, все, больше не сфера, и решение прожать я не успею. Поэтому такая фигня может быть. Но подождите, там же можно добавлять цели войны. Мы же можем напасть за Саксонию, например, и потом просто добавить цель унижения. Э, такое же можно добавить, там же не только территории. Территории 100% можно, а вот остальное. А вот это я сомневаюсь, я чуть не обращал внимания. Если там что-то другое при добавлении во время войны еще целей. А может напасть за унижение, потом добавить цель захват Саксонии? Может вообще вот так вот? Может давайте правда рискнем. Нападем за унижением, потом просто добавим цель, еще захват региона. Саксонию же я могу забрать, то есть на саму Саксонию я косусбели не сфабрикую. То есть это нужно именно здесь добавлять. По союзникам у тебя Баден, Бавария. Ну короче, дофига всякая мелочи, это, я так понимаю, вся сфера твоя, она в твоем же и союзе. Ну примерно как у нас. А тут у тебя еще и Флоренция и все остальное. Парма, Модерна, Тоскана. Да, у нее тут еще и Северная Италия. Фига она далеко зашла. Ну, на Швейцарии есть как бы. Да. Сербия, кстати, вообще ничейная стоит, но я боюсь ее трогать, то что можно как бы поссориться с Османской империей. Но союз у нас действует. Так что я очень надеюсь, то, что османы нам помогут. Потому что страна это, ну, реально может нам помочь. Она не сильная, серьезно, она здесь не сильная, но вместе с нами мы затащим. Так что давайте, а что сейчас давайте, может быть мне войска поделать немножечко? Делать, конечно, их не могу, потому что солдат я терял, тут у нас превышение идет большое. Но давайте будем плюс-минус готовиться. Инженеры, кстати, стоят. ё у нас тут пачка стояла, я забыл про инженеров. Хорошо то, что война была такая. Пустякова, я вообще мобилизацию не проводил, а вот британцы вроде как проводили, но там число большое было войск. Так что мы еще и население там, обычных работяг, подрезали численность немного. Здесь вот есть у нас заводы, а, как бы они хорошо себя чувствуют, очень даже. Конечно, я субсидирую, если я вот у бумажной фабрики заберу субсидии, она будет разваливаться? Ну, да, 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 ей тяжело закупать древесину, потому что, ну, не хватает у нас ее. Здесь не хватает также ремесленников, поэтому сейчас я закрою бумажную фабрику. Не разрушу ее никак, просто пускай закрыто будет. И сейчас посмотрим. Работяги перешли вот сюда вот. И ситуация, конечно же, улучшилась. У нас сейчас больше винтовок, боеприпасов и стекла. Во, так даже лучше. Нафиг закроем тогда бумажную фабрику. И здесь субсидии я могу отменить. Боеприпасы же, стали у нас там должна быть, да, и все. Поэтому закупать не надо, и субсидии можно, соответственно, убрать. Здесь, может быть, тоже, но серу закупать надо, у нас же свои серы вроде там особо немного, но ну, хватает, хватает. Стекло тоже, то есть субсидии еще собираем, заводы себя хорошо чувствуют, правильно? Или все-таки нет? Ну, хорошо себя чувствуют. Если я здесь уберу, тяжело, тяжело, работяг не хватает, реально. Пока что вот мы постепенно развиваемся, работяг будет становиться больше, образование у нас растет. И я тут, кстати, еще переставил священников, потому что в Силезии священники уже почти там 4%, в Северный Рейн 4. Ну это как бы, дофига, там 3 уже хватает. И здесь 1,8 и 1,4, так что поднимаем и образование тоже наше подрастает. Пошлина я тоже приподнял, и то есть при 72% наши заводы себя... Хорошо чувствует. Пошлины они огромные. Также сейчас мы изучили эффективность управления, а то у нас тот процент такой себе не очень хороший был. Налоги сильно также подлетели из-за этого управления. Сказали, что нужно прям вообще очень обязательно держать вот эти вот здесь показатели и не экономить на них. Поэтому давайте вот 70%. Я бы на самом деле даже больше поставил, 80. Сильно много ставить, мне сказали, не надо, потому что больше 80 там уже особо смысла нет. И здесь можно сейчас уменьшить расходы на войска, и у нас доход бешеный просто. Сейчас некоторые заводы, я посмотрю, какие можно построить, и сделаю это. Швеция занимает 11 место в мире, и на самом деле можно ее сейчас попробовать взять в свою сферу. Потому что мы сейчас никого не сферим, даже если она выпадет из сферы, то ну пофиг как бы, что бы нет, все равно. Сферить-то здесь больше особо-то и некого, может Испании? Может и правда Испании. Ну как-то что-то ее погрызли здесь, французы. Как-то не хочется сейчас с французами ссориться. Может и там будут ее продолжать грызть, а она в нашей сфере, и это как бы нас тоже затронет. А насчет Люксембурга? Ух, его Бельгия погрызла. Бельгия? А, британцы, конечно, победили, и появилась здесь Бельгия, которая взяла часть Люксембурга. Но ничего, здесь железо. Нам главное вот это получить. Люксембург хотя бы одну провинцию, просто для галочки. Так, там у тебя что по отношениям? Дружеская с Францией, с нами и... А, включить сферу, все готово, ё -моё. А что французы не включали сферу? Нидерланды тоже. Ладно. По Швеции сейчас отношения нужно улучшать. Это ускоряет также прогресс наш здесь. Мы, кстати, делаем 10% 
почти даже 11 процентов артиллерии от мирового производства там было кстати под 20 процентов так что арту у нас закупали здесь я начал в весвале прусской строить цементный завод стеклозавод не стал строить такой у нас уже есть там просто угля много поэтому решил построить цементный он нам пригодится при постройке заводов и подобного жалко что нет у нас завода механизмов потому что вот они везде сейчас нужны но нету так нет а везде здесь остальные заводы строят у нас сейчас эти самые капиталисты. Поэтому я решил пока ничего не трогать. Пускай они опять строят. Я посмотрю, рентабельно он или нет, и закрою. Вот здесь текстиль строят, а одежды вот начали. Что ж вы в разных регионах это делаете? Зачем здесь? Да не надо. Давай, если ты уже начал одежду тут в Западной Пруссии делать. Так, давай поставлю сюда вот текстильную фабрику. Вот. Чтобы она в одном регионе находилась. Да, у нас железные дороги есть, оно как бы прекрасно. Перевозить товары можно быстрее, но бонус-то все-таки действует, когда оно все в одном регионе. Бразилия нам предлагает союз. Че, серьезно? Военный союз от Бразилии. А на кой фиг оно нам надо? Ты занимаешь 59 место. Слушай, тебя же можно засферить. Я что-то вообще... А дальше Европы не смотрел. Ну, тебе, наверное, тяжело будет засферить. Ты ведь далеко находишься. Может, проще Португалию засферить. Союз в Британии. Значит, что? Перестанет быть. Может, проще, правда. Ну, Бразилия как союзник. Я не знаю вообще, смысл вот. <смех> Ноль бригад. Да ну, зачем на союзники, блин? Вообще, на другом континенте. Какой смысл в этом? Сюда они вряд ли придут нам помогать. Так что, ну, нафиг. Швеция, военный союз. Мы соглашаемся. Отношения подлетают. Че сразу не отправил? Так, улучшаем мнение теперь. Оно радушное теперь. Нужно еще раз улучшить. Теперь стало дружеское. И накопится соточка. Как быстро растет. И берем тебе сферу. А ты уже десятое место занимаешь, еще два места, и ты станешь великой державой. А Османская империя зовет нас в войну. С кем? С Эфиопией, с Египтом? Ну давай я соглашусь, тут фигня, а не война. Согласиться-то согласиться, а вот дальше что? Я участвовать в этом не буду. Сейчас понизил еще налоги, вообще до минимума, насколько можно богатым, среднему классу и бедным тоже понизил неплохо, так что сейчас они чувствуют себя хорошо, там роскошь работает, престиж повышается. Содержание повысил солдат, всего остального немножко, и пошлину уменьшил до 50%. Заводы наши сейчас должны чувствовать себя лучше. Ну, вроде да. Да, черт. А, а сейчас османы воевать начали против Российской империи, Финляндии, Польши. Польши. А нужно ли вообще в это вмешиваться? Или проще просто отказаться от этой Османской империи и не мучиться? Просто тут как бы 28 бригад в России... 61, у нас 37, у Польши тут, наверное, фигня, 14, может побоевать. Просто османы нам как союзники нужны, на самом деле. Против Австрии это, это прям вообще было бы очень хорошо. Просто у меня опыта игры нет, я не знаю, как поступать в такой ситуации, нужно ли соглашаться на это, или лучше отказаться. Это, конечно, кайф, мне это нравится, так как, когда ты не понимаешь, что происходит, это даже интересно. Но, блин. На практике-то, как сейчас и правда, поступать. Давайте мы откажемся, а вы в комментариях напишите, стоило ли мне вообще в эту войну вступать. То есть, чтобы мы за нее получили. Но ну, я мог потребовать и продать здесь что-то, но не факт, что нам бы отдала бы Россия это. И то мы могли вообще проиграть. То есть, я на Осман как-то особо не рассчитываю. А даже в случае победы мы максимум забрали один регион, а это бы нас сильно ослабило, потому что Россия, у нее дофига здесь людей боеспособных, которые бы стирали наше население, которого мало. И мало солдат. Поэтому после войны с Россией и Польшей, мы бы Австрию бы захватили еще не скоро. Так что я отказываюсь. Ну, лично мне так кажется. Они, кстати, готовы принять союз наш. Пускай они войну закончат с Россией, я кину, наверное, опять союз. Но мы из-за отказов, насколько я знаю, теряем престиж. Вроде бы да, чуть не обратил внимания. Поэтому, наверное, лучше не отказываться. Ну, то есть, не заключать союзы, которые потом могут привести к тому, что мы откажемся от вступления в войну. Поэтому, может, заключим союз, когда мы уже собираться будем нападать на Австрию. Население наше постоянно падает, кстати. Все же хорошо вроде. Что? А, Ганновер союз хочет. Давай. Эм, население падает. Смотрите, налоги низкие. Все идеально, все хорошо. Пошлины понизил. И как бы население падает. Скорее всего, мигрирует, наверное. Да нет, не мигрирует вообще никто. Ну, скорее всего, от хорошей жизни у нас количество населения уменьшается. Но падает причем очень быстро. Каждый день по несколько тысяч. Жесть. Швецию, кстати, я включил в нашу сферу. Получается вот так. А Даня что, вышло, что ли? Да не вышло почему-то странно. Ну, давайте заново поставим. Отношения дружеские, так что сейчас опять позовем. Ух ты, блин, тут, смотрите, Австрия бежит. Может как-то дискредитировать эм, Австрию. Это я правильно делаю? Ну да, да. Во, сработало. Эй, нас дискредитировали. Австрия, гады какие, а? Черт, оно отношение улучшим с Даней. Блин, а, они остановились. Точнее, нет. Паузу, они паузы делают. 
Но мы должны успеть. Давай еще отношения увеличим. Дискредитация может опять прожать все Австрии. Или она уже есть. Она уже есть, поэтому, скорее всего, не сработает. Они застопорились, дискредитировали нас, но из-за этого у них упало влияние. Но мы двигаемся. Вот, там ивенты я там не прочитал, из-за которого население у нас и падает. А сейчас, кстати, растет. Да. Ладно. И солдат количество тоже подрастает. Можем... О, еще новые полки делать. О, нифига себе, Польша восстала. Воюет против России, Финляндии и Греции. Ну, союзников России. Ага. А Турция воевать уже закончила. Да, Россия забрала эти территории. Союз хочешь? Не хочешь уже. Ладно. Ладно. Не, может на Польшу напасть. Не, лучше в такое не вмешиваться. Скорее всего, это ничему хорошего не приведет. Сейчас, пока я сидел, мотал время, комментарии еще почитал. Там сказали то, что пока ты будешь воевать с Австрией, ты ее сильно замучаешь, и тогда у нее упадет уровень здесь, в топе держав. Она перестанет быть великой державой, и тогда можно будет добавить еще одну цель, это внесение Австрии в нашу сферу. И когда мы создадим Северогерманский союз, она войдет в наш состав. Вот это вот махина, прикиньте. И удержать вообще получится. Но это было бы, конечно, на самом деле круто. А Саксония, ну, так как Австрия уже не будет великой державой, просто Саксонию за сферим и все. То же самое касается и Баварии. А так-то здесь немножко осталось. Главное, чтобы Франция вот сюда вот не лезла. То есть нужно будет быстро Баден себе забирать. Так, значит, претензия на унижение уже готова здесь. Союзников согласиться ну, вполне себе. А, да, да все согласятся. Хорошо. Это даже прекрасно. Главное, чтобы они не только согласились, но еще и участвовали. Также сейчас войска я создал такие более-менее и начал проводить мобилизацию. Так что давайте поднимем наше население. Черт, вот, блин, Австрия выкидывает нас из сферы Дании. Постоянно нужно приоритет продолжать держать, наверное, на наших здесь сферах. Вот, наверное, на Гольштейне немножко, Ганновере. Как-то так, а то выбивают и все. Ну, возвращать несложно тут же у нас. Отношения все равно дружеское остаются. Сейчас я здесь некоторые пачки понасоздавал из этих э, мобилизационных солдат у нас. Здесь тоже пачка, здесь вот пачка 50 тысяч. Потому что Бавария пойдет захватывать наши западные земли 100%, может Австрия тоже. Поэтому вот это вот вместе с нашими союзниками должна будет удержать напор на западе. Но самое главное именно нам атаковать вот здесь. Стоим истощаемся, конечно, но сейчас я изучу медицину. И тогда будет нормально, просто заранее пачки собрал. По деньгам у нас тут все хорошо, ничего трогать не буду. Налоги низкие, население довольствуется хорошей жизнью. Ну, наверное, убирать пока субсидии не буду, тем более война начнется. А начнется уже прямо сейчас, поэтому давайте-ка унижение. Призвать союзников мы получим 5 престижа, британцы потеряют 33,5 престижа. Нападаем. У них сейчас этого престижа сколько? 85. Ну, дофига. У нас 84. Ну что ж, пошли сразу в атаку. Сюда вот, сюда вот. А вот эти вот пачки, наверное, я, которые мобилизовал, особо сразу в атаку кидать не буду, потому что они нормально не сформированы, тут же только одна пехота. А мне лень брать и собирать сюда арту, конницу, потому что потом все равно война закончится, опять все это возвращать. Хотя эта война важная у нас, поэтому можно попариться, но ладно. Так, а военный союз действует. Все, на Саксонию сразу сюда вот лезем. Это для прикрытия у нас будет стоять. Ты иди, может, оккупируй там. Они оккупируют, конечно, территорию тоже плохо. Одни пехотинцы, без конницы, без разведки. Но, тем не менее, тоже польза есть. Так, здесь мы сейчас закончили. Давайте-ка вот сюда вот. Они чисто будут помощниками, которые рядом стоят и в случае чего нас прикрывают. Пехота обычно, она в обороне хороша, так что нормально. А вот здесь, кстати, дофига всего. ну пошли. Сюда вот. И сюда. Давай-давай-давай. Вот. Сейчас сюда пойдем, этих размотаем. Давай, давай, давай. Престиж, кстати, у нас уже 131. Саксония предлагает мир. Мир на условиях... Ага, белый мир. Вообще, можно было бы сейчас вкинуть, наверное, им... Цель не вкинуть, да? А, у нас шовинизма не хватает. Не, вообще, я откажусь сейчас, на самом деле. Потому что, не знаю насчет Саксонии. Вообще, да, Австрия перестанет быть великой державой, и мы тут хоп-хоп, все, сферу возьмем, потом Саксонию заберем себе обратно. Но вдруг что-то не получится, а с Саксонией у нас уже будет перемирие, и все, и тогда у нас не создастся это самое. Германия. Так, а ну пошли сюда вот. Конечно, опасненько. Такими пачками атаковать. Ты сюда иди. Мы размотаем вот этих. Блин, у них дофига полков. Офигеть. Пошли быстро сюда. Эм, давайте сейчас вот эти две пачки соединим. И пойдем вот сюда вот. Быстрее, быстрее сюда. Поймали их. Так, помоги. Помоги. Есть. Так, теперь вот этих вот давайте. Союзники наши хорошо здесь помогают. Это еще мир. Лихтенштейн. От Лихтенштейна можно, в принципе, избавиться. Оу. Австрия войска свои кинула на Швейцарию. Швейцарии 20, а тут по 25-50 тысяч стоит австрийских войск. Вот союзники, вот если бы они, они, блин, было бы очень тяжко на самом деле. А так они отвлекают на себя очень хорошо все это. Так, значит, давайте сюда вот. Размотали, тут тоже размотали. Идем уже оккупировать саму Австрию. Здесь, конечно, запад наш захватывают. Потерял. Блин, на, походу на истощение потерял дофига. Надо было все-таки разделить. Но сюда я на запад не посмотрю, поэтому мне страшно разделять, потому что нас могут выцепить. Поэтому я решил, пускай истощаются, но зато надежно, что нас не размотают. Так, сюда я вот вписался, а нам не помогут? Нет, лучше отступить. Да, ладно. 
Пускай они сейчас, может, как-то пополнятся. Я буду эти вот территории отбивать, которые уже оккупировали противники наши. Пошли какой то сюда. Ух ты, нас здесь разбивают. Ох, все, хорошо. Стали. Так, сейчас нужно избавиться от вот этих вот. Есть. Опять вот сюда вот. За ними, конечно, желательно гоняться, бегать, чтобы полностью уничтожать. Так, давай сюда. И желательно вот этих вот поймать. Минус восьмерка. Туда-сюда бегаем. Они не хотят исчезать. Так, тут опасно. У нас организация была низкая. Но их там слишком мало, поэтому это не считается. Так, пошли-ка сейчас вот сюда вот. Тут у нас 62 тысячи. Нифига, что он дофига стоит. 46. Блин, же Бавария еще столько войск тут. О, 50 тысяч у нас пополнилось. 50 тысяч пополнилось. А ну пошли сейчас этих вот размотаем мы. Блин, там тяж... Нет, 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 пехотинцы, это я ошибку делаю. Пехотинцы очень слабые в атаке. Это была ошибка большая. Они очень слабые. Так, ладно, пошли-ка сейчас вот сюда вот. Прогоним их с Аксонии. Здесь продолжаем оккупацию. Давайте это вернем себе. Все-таки пехотинцы прям капец. А, кстати, скоро будет 3 год, и мы сможем изучить уже что-то здесь. Из исследований армии. А изучим мы быстро, так что быстро бонусами воспользуемся. Блин, надо сюда что-то пригнать, потому что ну, это фигня какая-то бесполезная тогда стоит. Я уже два раза ее стер. Так, давайте сюда вот. По технологиям сейчас я изучил медицину. Давайте черную металлургию. Кстати, Швейцарию все выбили уже из войны, но она союзник все еще наш. Так, здесь мы справимся. Давай-ка лучше позбреваем пока что противника, потом будем оккупировать. Потому что их слишком много. Те вернулись сейчас с Австрии. Так, здесь мы затащили. Саксония еще предлагает мир. Не-не-не-не. Давай не надо. Просто если вдруг не получится добавить цель э, включения Австрии в нашу сферу, я тогда просто заберу Саксонию. Вот таким-то образом мы поступим. Так, тут как? Стоим, обороняемся. Может, как-то давай сейчас их обойдем и <смех> будем деоккупировать то, что они оккупировали. Нападать на нас они вряд ли будут, все-таки пехота лучше в обороне, чем в атаке. Может, бот это понимает? Так, пошли сейчас вот сюда вот. Как же они быстро пополняются. А ну, давай сюда. Еще престиж на 5 увеличим. Хорошо. Швеция молодцы, здесь тоже оккупируют, помогают. Сейчас давайте... 3-4 стоит, дофига. Давайте эту пачку мы отправим, а эту вот сюда вот. Вот те убежали. Пошли-ка вот за ними, а то они столицу оккупируют. Это вообще не дело. Пошли сюда... Есть. Австрия. Ну ладно, хотя бы этих поймали. Уже неплохо. Иди сюда. Столько здесь у нас полков, я у них просто путаюсь нафиг. Ладно, давай сюда вот. У нас главное, чтобы, конечно, не окружили, а то это опасно. Но докупируем мы территорию без крепостей быстро. Сюда давайте. Вообще, можно как-то, наверное, вот этих уничтожить. Все-таки 12 тысяч мы справимся, да? Ну да. И здесь еще их минусуем. Давайте сюда вот пойдем. Тоже сейчас поймаем вот этих. Этих мы разбили. Есть. Хорошо, сейчас еще вот этих. Ну, продолжаем, короче, бегать их тут, добивать. Ну, по сути, тут, благодаря союзникам, мы уже далеко продвинулись по оккупации, на самом-то деле. И здесь тоже их разматываем, когда же они просто закончатся, а? У вас тут это... А, кстати, Австрия предлагает мир. Че ты, на унижение согласна? Не, не, подожди. На унижение пока не надо? Пока, блин, не надо, подожди. Седьмое место у тебя, не, ну тебя выбить таким вот образом, мне кажется, будет очень сложно. Тут ее целиком нужно будет оккупировать, я не осилю целиком оккупировать. Так что не, давайте сюда вот пройдемся. Целиком я и не оккупирую. Давайте добавим сейчас цель. Ну, включение в сферу. Я не смогу это сделать, пока мы все-таки реально ее не выбьем. Но можно попытаться. И правда, можно попытаться сейчас ее выбить до девятого места. Это уже невеликая держава. Либо же, если не получится, просто добавим цель. Это сокращение сферы. Уберем Саксонию. Захватывать все-таки решил я не захватывать Саксонию, потому что это бесчестие очень лишнее. Все равно мы Саксонию присоединим, если возьмем ее в сферу. Поэтому можно и не захватывать. Так, надо здесь помочь. Так, давайте еще сюда. Вот, подожди, подожди. Справились? Да, есть. Сороковушка здесь стоит. Нужно поймать ее обязательно. Давай. Есть. Но она, конечно, не убегала особо. Она, конечно, не убегала. Ого, она нам лицо ломает. Фига себе. Жесткое. Лицо ломает, конечно. 23 еще здесь стоит. О, единичку. Ты что здесь мучаешься? Она стоит. Поставлю здесь на оборону, я, наверное, максимум вообще. Вот так. Не знаю, там, может, у нас будет вообще меньше солдат, больше офицеров в таком-то случае. Говорили, там могут перекатываться. Но, не знаю, может, как нам это поможет. Деньги-то есть, чё бы нет. Чё бы не платить больше. Так, здесь нам, конечно, не жалейте усилий, помогите. Нам тут, конечно, престиж уменьшится. Не, не надо престиж уменьшать. А то что-то как-то у нас сильно агрессивность повышается. Главное, чтобы восстание не случилось. А то будет капец полный. Так, Австрия продолжаю стирать. Я, кстати, еще заключил мир с Саксонией и Краковым, потому что тут войска их, блин, мешаются просто капец как. Чем меньше этой мелочи, тем лучше нам. Ну-ка, это поймаем сейчас. Давай четверка. Давай-ка, давай, 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 давай. Убежала, ну-ка. Сюда поможем нашим. Есть. Сюда. Убегают они. Давай сюда. И не исчезнут. Ну да, они тоже убегают. Слишком напрягает туда-сюда гонять. Здесь запад наш оккупировали. Я просто не успевал его дооккупировать. А сейчас, кстати, Австрия согласится с нашими требованиями. 
Швеция, кстати, еще выдвинула то, что она хочет, чтобы Венгрия появилась наконец-то и получила свои национальные территории. Но если это потребовать, то тут больше 100% уже счет должен быть а такой невозможный, так, насколько понимаю. Вот, поэтому мы сейчас это отменяем, Швеция, пардон, как-то давайте без Венгрии. А вот это вот, все. Мы сейчас сферим Австрию и унижаем ее. Она на десятом месте сейчас должна упасть. Может на 12 13 И уже она с меньшим шансом станет снова великой державой и выйдет из нашей сферы. До того, как мы примем то решение о создании Северогерманского союза. Так. Хоба и все. Получилось. Теперь стоим тут. Отдыхаем. А тут, кстати, о, забыл вам сказать. Россия воюет против... Австрии. И воюет она за что? За Краков. Просто вот сейчас я засверил Австрию. И я вот боюсь того, что... Ох, тут еще Италия. То, что нам придется защищать эту Австрию. Не придется. У нас тут, кстати, еще куча повстанцев. Я могу вот так вот подавить некоторых за цензуру прессы, за Польшу, за избирательные права. Но это немножко не то. Саксонии, кстати, пришли к власти революционеры. И она выпала из сферы... А тут вообще все выпало, кстати, из сферы Австрии. Да. У нас вот такая вот сфера. Жесть. А Данию можно включить в сферу тоже. Совсем забыл про нее. Получается у нас вот такая вот ситуация. То есть сейчас нам нужно включить в нашу сферу Саксонию. А Люксембург выпал. Блин, у нас отношение там дружеское. Ну потом, давайте сначала разберемся с Саксонией и вот этими вот всеми остальными. А то если Франция, например, выйдет сейчас вот сюда, вот я знаю, что она может пойти сюда. Так как тут местечко свободное появилось, которое можно засферить. Тоже Бельгию забрала, это тоже захочет. Так что сейчас давайте на Саксонию. Хоп-хоп-хоп, улучшаем отношения, а то они очень плохие. Из этого у нас расти будет медленное отношение. Мнение противное. Блин, надеюсь, тебя захватывать не придется. Тут, конечно, фигово будет. Ну что ж, давайте на этом завершим. Главное, что мы тут победили Австрию. Я даже не ожидал то, что мы ее в сферу включим. Она тут на 14 месте. И, по сути, это остается здесь совсем немножко. Засферить вот эти вот государства. И мы сформируем не только Северогерманский союз, а саму Германию. Но это уже давайте в следующей серии. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать одного видео. Оформляйте спонсор, чтобы получить классные бонусы. А также играйте в мультиплеерные партии. Просто общайтесь на наших серверах в дискорде. Ссылки в описании. Ну что ж, с вами был Эмбра. Спасибо большое за просмотр. До встречи.